。几年后最流行的客厅，大人早出晚归，家里的四五六每天上学，客厅黄金位置白白浪费，东西太多，收纳太少，时间久了凌乱不堪。关键是客厅活动区域太少，不如这样改：一、用钢架做主架结构，下面用不锈钢立柱做支撑，中间再焊接几根短的，找二舅妈借几十块钱，买几根膨胀螺栓，把它牢牢的固定在墙上。L 角钢背对背焊接，上面铺上木蜡油纸接板，就算是二舅家在凶狠的母老虎在上面狂奔，也能纹丝不动。两边做四个大抽屉，就是存储零食的小天地，中间木盒做台阶，抽屉收纳孩子经常玩的玩具。上面掀开盖板，增加储物空间，拿取也方便。二，地台上面做满墙书柜，书籍可以分类手拿，如果怕藏灰，上面加上玻璃门，防尘又好看。高处的东西，就算是老婆这样一点五米的个子也能轻松拿去。摆上懒人沙发，就是一个休闲阅读角，可以席地而坐，增加休息区域。三，阳台红砖砌地台和水池边框，建筑垃圾回填，水泥砂浆粉平，上面盖上防腐地板，就是地台。里面一定要做好防水，外贴绝世白大理石，放满干净水。去二舅池塘挖几个莲藕养养，很快就长出了漂亮的荷叶和荷花。放几条鱼养着，老婆在家也能吃上新鲜的莲蓬和鱼了。四，阳台中间装凉衣杆，影响采光通风，而是一道侧面，下面红砖砌地台，瓷砖贴面不回潮，砌个综合柜，右边嵌入洗衣机，中间放常用生活物品，左边拖把池，老公开开心心打扫卫生，外面关上窗帘是独立阳台。打开更显空间开阔。五，原墙面刮白再挖一个洞，连投影幕布的钱都省了。配上层板和灯光，简单又好看。几块木板一搭就是简单落地电视柜，文学名著随便放。再去网上买个茶台，平时就是孩子的学习区。一到阳台还可以和老公喝喝茶，看看悠悠的雨。这样的客厅功能齐全，活动空间大，满足一家老小的日常需求。六，也许这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页。几年后流行的卧室，常规卧室布局很单一，一个衣柜太小，两口子的衣服越来越多，每次因为衣柜的使用权，两口子都要深入交流，勤快老公每次只能在老婆的梳妆台上办公，空间很拥挤。大聪明的我决定这样盖：一、平飘窗几根方管走一圈，上面横竖焊接几根短的，底下方管做立柱支撑，找二舅妈借几十块钱买几根膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上。两根角钢背对背焊接，上面盖上环保的木蜡油纸接板，记得延伸到飘窗形成整体。这样的钢架床，老婆带着两个闺蜜在上面跳芭蕾，这个钢架床也纹丝不动。二，红砖砌隔断，外刷墙漆，中间掏一个洞，划分区域。床靠背做半墙木石面配灯带，上面搭配硬包，简单又时尚。再去网上淘个床垫，简简单单就是床。去网上淘个懒人沙发放在飘窗上，老婆坐在上面可以边晒太阳边看书，真的非常舒服。记得窗帘装在窗户里。睡觉才舒服。三，掀开盖板，里面存放换季的衣服和被褥，增加储物空间。床尾给老婆做个到顶的大衣柜，上面放不常用物品，下面全做挂衣区。在败家的老婆也够放了。下面做三个抽屉，收纳老婆的内裤、内衣、袜子。旁边做伸缩挂骨架，拿去贼方便。安装玻璃推拉门，实用颜值高。四，床旁边老婆的梳妆台不能少，老婆睡觉化个美美的妆，老公睡觉都变香了。五，下面做个 L 型书桌。书桌下做两袋滚轮的抽屉，收纳老婆回娘家的必需品。老公学习时间不能少，开心挣钱养家。旁边踏步做个隐秘抽屉，藏满老公的小金库，真的很难察觉。两边墙体对称，掏几个洞，放书不浪费，拿去也方便。后面给勤快老公做个到顶大衣柜，上面放不常用物品，下面全做挂衣区。这容量爱臭美的老公看着心里美滋滋。下面做一排抽屉，收纳老公的臭袜子和内裤，关上玻璃门好看还挡灰尘。下面是老公的活动空间，上面台。街是老婆的休闲区，满足两口子的日常要求。六，也许这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。几年后流行的小卧室，卧室太小，布局很单一，可怜老公每次只能挤在老婆的梳妆台上办公，空间推拥挤，一个衣柜又太少，老婆的衣服又太多，老公每次行使衣柜的使用权都要先看老婆的狮吼功表演。不如这样改：一、平飘窗几根方管焊一圈，上面横竖拼接几根短的，底部方管做支撑。再找二表嫂借五十块钱买几颗膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上。两根镀锌角钢背对背焊接。
上面盖上环保的免漆纸接板，一定要延伸到飘窗形成整体。这样的钢架床，老婆带着两个双胞胎妹妹在上面跳芭蕾，这个钢架床也纹丝不动。二，再去二表嫂家搬个床垫，简简单单就是床。再把二老表赠送的懒人沙发放在飘窗上，老婆坐在上面可以边晒太阳边看书，真的很惬意。记得窗帘装在窗户里，睡觉没光才舒服。三，后面给勤快老公做个到顶大衣柜，上面存放老家淘来的物品，下面也做挂衣区。这大容量爱臭美的老公看着真酸爽。下面做一排抽屉，用来存放老公的臭袜子和穿了三年都不舍得丢的内裤。整洁玻璃门，好看还挡灰尘。四，精致红砖砌隔断，外刷墙面漆，中间挖一个洞，划分区域。床靠背定制半墙布，室面暗影灯带搭配硬包，好清理，简洁又时尚。下面做个七字形书桌，书桌下方做两个带滚轮的抽屉，专门收纳老婆出门逛街的必需品。老公学习地方不能少，开心挣钱负责，老婆貌美如花。旁边踏步，暗藏隐秘抽屉，专门存放老公的私房钱，真的很难察觉。两边墙体挖几个对称的壁龛，放书有氛围，拿取也方便。五，床旁边就是老婆的梳妆台，老婆睡觉前化个美美的妆，老公准时睡觉好精神。掀开盖板，里面储存换季的被褥和衣服，增加收纳空间。床尾留给老婆做个到顶的大衣柜，上面放压箱底物品。下面全做挂衣区，败家的老婆再多的衣服也够放。记得下面做三个大抽屉，分类存放老婆的内衣袜。旁边安装伸缩挂裤架，拿取超方便。选取玻璃推拉门，耐用颜值高。下面是老公的专属空间，上面台阶是老婆的独有休闲区。两口子的日常要求都满足了。六，也许这个设计你感觉还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。两个孩子一间房。老婆一不小心生了龙凤胎，只有一间房，老公组装了一个上下铺，就是孩子没有独立私密空间，书桌放在一起，两个孩子一起学习还互相影响，衣柜太小，两个孩子衣服太多放不下，大聪明的我决定这样带，一几根镀锌钢管做床架，两根钢管做立柱，找二舅妈姐几十块钱，买几根膨胀螺丝，把它牢牢的固定在墙上。离地高度 0.95 米，离顶高度 1.7 米，外包环保木饰面，中间盖上透气排骨架，放上松软的床垫就是床。就算是二舅家的再凶狠的宠物，在上面狂奔，这个钢架床也纹丝不动。床头木饰面挖一个洞，通风采光又透气，木饰面贴墙睡觉才舒服。墙面挖一个薄薄的洞，木饰面贴面，睡前养成看书好习惯。开关插座装床头，开灯关灯不用下楼梯。看手机刷视频也非常方便，侧面木饰面挖两个洞，网格绳索固定，采光透气又通风，里面安装窗帘，遮光睡觉才舒服。二几个木盒做台阶，文学名著随便放，这个高度就算是老妈都可以在上面随意走动，睡到成年都没有问题。侧面做组通顶大衣柜，闺女漂亮衣服随手挂，安装黑色玻璃推拉门，实用颜值高。下面做伸缩抽拉柜，收纳不常用物品，还不占空间。三门向右移。上面做吊柜，高考复习资料随便放，关上门挡灰尘。下面做悬空书桌，读书写字更轻松。清华北大随便考。四，床底砌个墙，划分两个区域，放两个活动的滚轮晾衣架，推进拉出不费力。安装玻璃折叠门，就是两个孩子的衣帽间，防火底板做隔断，划分区域，安装磨砂玻璃门，只透阳光不透影。五，钢架平飘窗焊接，底下立柱做支撑，上面盖上环保木饰面，放上松软床垫就是床，靠墙。贴软包睡觉才舒服，底下做两个带滚轮的抽屉，收纳袜子和换季的衣服。六，靠墙做个通顶衣柜，常穿的衣服全挂下，拿取也方便。旁边延伸做悬空书桌，读书不迷路，空间足够大。上面做吊柜，增加收纳，高考复习资料随便放。这样的卧室满足两个孩子有独立的学习区、休息区，足够大的收纳空间。七，也许这个设计你感觉还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。